हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस टी सी टूट चैनल मैं कुंदन आपका ट्विटर आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्ट्रिंग क्लास के बारे में जावा में और इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको स्ट्रिंग डेमो का एक वीडियो बताया था जिसमें मैं बताया था आपको कि कैसे आपको स्ट्रिंग के लिए वेरिएबल क्रिएट करना है कैसे उसके लिए इनपुट और आउटपुट लेना है और एक वीडियो मैंने आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से रिलेटेड भी बताया था जिसमें बॉबल काउंट करने के लिए हम लोग बनाए थे तो आज जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जावा के अंदर फोर स्ट्रिंग से रिलेटेड चार क्लासेस हैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग टोकनाइजर तो उन चारों में से एक जो सबसे पहला है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं स्ट्रिंग क्लासेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उनके मेन कॉन्सेप्ट क्या हैं इनके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवाटेजेस क्या हैं ठीक है थीके? फिर एक वीडियो और हम लोग बनाएंगे जिसमें मैं आपको इस स्ट्रिंग क्लास के कंस्ट्रक्टर और जो मेन मेन लाइब्रेरी फंक्शन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बफर ऐसे सारी क्लासेस के बारे में अलग अलग मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो ध्यान से देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं जावा में आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो कॉन्सेप्ट अच्छी बने चूंकि स्ट्रिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में जब आप रियल प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रिंग क्लास की काफी जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे तो पूरा वीडियो जरूर देखिए अगर आप समझना चाहते हैं अच्छे से और वीडियो देखने का पसंद आया तो लाइक कीजिएगा कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी साथ में अगर कोई डाउट हो तो भी कॉमेंट करिएगा शेयर कर लीजिएगा वीडियो के अंत में अगर आपको लगे कि ये वीडियो शेयर करने लायक है तो ठीक है आगे बढ़ते हैं जैसा कि मैंने कहा कि थ्योरी क्लास में आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ उसको आप अच्छे से समझे नोट जरूर कर ले क्योंकि वो आपके काफी काम आने वाले हैं आगे आने वाले समय में ठीक है और वीडियो के ऑब्जेक्टिव देख लीजिए वीडियो के ऑब्जेक्टिव में मैं आपको ये बताता हूं कि इस वीडियो में आपकी कौन कौन सी टॉपिक क्लियर हो रही है ठीक है तो आज इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग क्लास जो लाइब्रेरी क्लास है जावा जो आपको प्रोवाइड करती है लाइब्रेरी क्लास उसके बारे में हम लोग जानेंगे ठीक है उसके अलावा उसके जो मेन कॉन्सेप्ट हैं क्या क्या की कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उस स्ट्रिंग क्लास की कुछ एडवांटेजेस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे और डिसएडवांटेज भी देखेंगे तो पूरी की पूरी वीडियो स्ट्रिंग क्लास जो लाइब्रेरी है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे ठीक है तो ये वीडियो के ऑब्जेक्टिव है हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको एक एक करके सीखते हैं <coughs> सबसे पहले कि जो स्ट्रिंग क्लास है उसमें आ, स्ट्रिंग क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जावा में आप कोई भी चीज ठीक है कोई भी स्ट्रिंग डबल कोड में अगर आप लिखते हैं तो उसको एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट माना जाता है इंस्टांस माना जाता है ठीक है जैसे कोई भी चीज लिख दिया आपने डबल कोड में तो उसको एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट माना जाएगा ठीक है और चूंकि उसका कोई नाम नहीं होता है ना तो उसको एनोनिमस कहते हैं और उसको लिटरल ऑफ स्ट्रिंग भी बोलते हैं लिटरल का मतलब कॉन्स्टेंट होता है ठीक है जैसे इंटीजर के लिए अगर आप कांस्टेंट लो तो जैसे जीरो हो गया या टेन हम डाल देते हैं ठीक है तो डिफॉल्ट वैल्यूज या जो कांस्टेंट्स वैल्यू होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं है ना और क्योंकि उसका नाम नहीं होता इसलिए इसको एनोनिमस करते हैं कि एग्जांपल देखिए यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू ये आपने डाला तो डबल कोड में अगर आप दे रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा ठीक है ये आपका कहेगा एम टी स्ट्रिंग यहाँ पर इसलिए लिखा गया क्योंकि ये खाली है इसके अंदर कोई कॉन्टेंट नहीं है कोई करेक्टर नहीं है इसलिए अभी एम स्ट्रिंग है अब यहाँ पे देखो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये जो डबल कोड में यहाँ पे एम भी है फिर भी आप उसका लेंथ देख सकते हैं क्योंकि इसको इंस्टांस ऑफ स्ट्रिंग क्लास कहा जाता है ठीक है तो डबल कोड के अंदर कोई भी स्ट्रिंग अगर आप लिखते हो है ना कोई जरूरी नहीं है कि आप ये स्ट्रिंग वेरिएबल बनाओ उसका ऑब्जेक्ट बनाओ ऐसा कोई जरूरी नहीं है स्ट्रिंग क्लास में यहाँ पे ऐसी कोई जरूरत नहीं है अगर आपको जरूरत है तो बनाइए अगर अदरवाइज आप डबल कोड में भी कुछ लिख देंगे तो आपका स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट कहलाएगा ठीक है आप ये चेक करके देख सकते हो डबल कोड में कुछ भी लिख दो जैसे मान लीजिए वेलकम हेलो कुछ भी लिख के और डॉट लेंथ यहाँ पे आप प्रिंट करोगे तो वहां पे आपको उसका लेंथ प्रिंट हो जाएगा तो ये प्रूफ करता है कि डबल कोड के अंदर जो कुछ भी आप लिखेंगे वो एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट कहलाएगा ठीक है अब आगे देखिए द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास इज इम्यूटेबल ये एक वर्ड है जो कि काफी पॉपुलर है ये स्ट्रिंग क्लास का प्रॉब्लम है एक डिसएडवांटेज है है ना क्यों क्या है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं अच्छी से समझने की कोशिश कीजिएगा मैंने इस वीडियो में प्रैक्टिकल को छोड़ दिया है मैंने प्रैक्टिकल नहीं दिया है क्योंकि थ्योरी ही इसका बहुत स्ट्रांग है तो उस पॉइंट्स को क्लियर कीजिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ध्यान से सुन के अगर कोई डाउट रह जाए तो आप जरूर कॉमेंट कीजिएगा ठीक है <coughs> देख
इट मीन्स दैट एनी एडिटिंग इन द ऑब्जेक्ट क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट जैसे ही आप उसमें एडिटिंग करेंगे तो एडिटिंग हो जाएगा आउटपुट में आपको चेंज नहीं दिखेगा आउटपुट बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा ठीक है लेकिन इंटरनली क्या होता है कि वो दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है ठीक है उस उस प्रॉपर्टी को उस फीचर को या उसके जो ये गुण हैं उसको हम लोग इम्यूटेबल कहते हैं है? जो चेंज ना हो सके जो एडिट नहीं हो सके एक्चुअली एडिट तो हो रहा है पॉइंट नोट कीजिए यहाँ पे एडिट तो वो होगा लेकिन सेम ऑब्जेक्ट में नहीं होगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा दूसरा आपको लगेगा नहीं आपको लगेगा कि आउटपुट में आपका काम हो गया आपने एडिट कर दिया वो हो गया ठीक है लेकिन इंटरनली क्या होता है कि वो मेमोरी चेंज कर लेता है वो ऑब्जेक्ट दूसरा बना लेता है ठीक है अब इसको हम लोग डायग्राम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं डायग्राम से एग्जांपल से देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया वेरिएबल एस जिसमें लिटल स्ट्रिंग मैंने डाला गुड है ना अब इसमें मैं क्या चाहता हूँ कि मॉर्निंग जोड़ दू तो कॉन्कैट एक फंक्शन है स्ट्रिंग क्लास का जो कि जोड़ने का काम करता है तो एस डॉट कॉन्कैट का मतलब हुआ कि एस जिसके अंदर गुड है उसके अंदर मैं मॉर्निंग जोड़ना चाहता हूँ ठीक है तो एस जिसके अंदर गुड है कॉन्कैट कर रहा है मॉर्निंग के साथ तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि एस के अंदर ही गुड मॉर्निंग आएगा ठीक है यानी जब आप एस को प्रिंट करोगे तो गुड मॉर्निंग ही प्रिंट होगा आपका उसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन यहाँ पे आप देखना गुड एक अलग ऑब्जेक्ट है मॉर्निंग एक अलग ऑब्जेक्ट है और जब ये दोनों जुड़ते हैं तो ये तीसरा ऑब्जेक्ट बनाता है डायग्राम से समझिए सबसे पहले अगर आपने स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया एस अभी इसके अंदर आपने गुड नहीं डाला तो एस के अंदर होगा नल क्योंकि क्लास के अंदर क्लास के वेरिएबल जब आप क्रिएट करते हैं रिफरेंस वेरिएबल बोलते हैं जवाब में उसको अगर आप उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट असाइन नहीं करते हैं तो उसमें वैल्यू होती है नल अब देखो जब आपने लिटरल स्ट्रिंग डबल कोड में गुड लिखा ठीक है तो उसकी एक मेमोरी बनेगी ठीक है अब ये जब आपने लिखा ये वाली सेक्शन तो इसके लिए एक मेमोरी बनेगी उसके अंदर गुड स्टोर होगा उसका अपना एक आई जनरेट होगा है ना जिसको रेफरेंस आई हम लोग बोलते हैं जवाब में अब इस आई को ठीक है अब इस आई को अगर आपने इस एस में डाला है अभी देखो इस लाइन में है ना अब इसके आई को आपने एस में डाला ना बल्कि गुड को एस में डाला ठीक है गुड एस में नहीं जा रहा है गुड जहां पे बना है जो ऑब्जेक्ट बना है उसकी मेमोरी बनी है उसकी एक आईडी है वो आईडी एस में जा रही है तो जैसे ही इसको आप कॉपी करोगे तो क्या होगा ये नल हट जाएगा नल को मैंने कट किया है यहाँ पे और उसके जगह पे क्या आ जाएगा आईडी वन आएगा तो एस के अंदर आईडी वन आने के कारण क्या कर रहा है एस इसको गुड को क्या कर रहा है गुड वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है डिफरेंस कर रहा है यहां तक आपको समझ में आ रही है बात ये नॉर्मली किसी भी क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब मॉर्निंग को आप कॉन्कैट करोगे तो क्या होगा ठीक है तो जैसे ही मॉर्निंग क्रिएट यहाँ पर डबल कोड में मॉर्निंग आपने दिया तो मॉर्निंग के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट बना क्योंकि तो मैंने बताया आपको यहाँ पे कि कोई भी स्ट्रिंग जब डबल कोड में आप देते हो है ना एनी कोटेड स्ट्रिंग इज एन इंस्टॉन्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास जैसे ही आप डबल कोड में कोई भी स्ट्रिंग देते हो तो उसका अपना एक ऑब्जेक्ट बनता है ठीक है अब यहाँ पे मॉर्निंग की भी ऑब्जेक्ट बनी उसका भी एक आईडी होगा मान लेते हैं आई डी अब क्या कर रहे हैं कि मॉर्निंग को इस जिसको रिफरेंस कर रहा है उसमें जोड़ रहे हैं तो होना क्या चाहिए मैं मैं क्या चाह रहा था कि ये गुड में मॉर्निंग चला है यानी आईडी वन में ही आईडी वन वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर ही गुड मॉर्निंग लिखा है लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ठीक है तो होगा क्या कि एस के कॉन्टेंट यानी गुड और मॉर्निंग जो जहां भी बना है उस दोनों को जोड़ के एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनेगा गुड मॉर्निंग ठीक है आप देख रहे हैं ना ये पहला ऑब्जेक्ट ये दूसरा ऑब्जेक्ट ये तीसरा ऑब्जेक्ट और इसको आप इसमें स्टोर कर रहे हैं क्योंकि इसमें कॉन्कैक्ट कर रहे हैं तो इसमें ही स्टोर होगा तो इसकी आईडी थ्री जो है यहाँ पे आएगी तो जैसे ही आईडी थ्री आएगा तो आईडी वन डिसकनेक्ट हो जाएगा आईडी वन को क्रॉस कर दिया ठीक है और आईडी वन चूंकि ये गुड वाले को रिफरेंस करा तो इसको छोड़ दिया अब क्या कर रहा है आई थ्री यानी इस वाले ऑब्जेक्ट को रिफरेंस कर रहा है तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ये इंटरनल ऐसा हो रहा है ये जावा में स्ट्रिंग क्लास की प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को जो अभी आपने देखा कि एक ऑब्जेक्ट बना फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बना फिर तीसरा बना और जब आप उसके आईडी को रख रहे हो तो ये पहले वाले को छोड़ रहा है क्योंकि वो एक समय में किसी एक ही को रिफरेंस कर सकता है तो गुड मॉर्निंग को रिफरेंस कर रहा है जब आप इसको प्रिंट करोगे तो गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा तो अभी आपको लग रहा होगा कि गुड ही चेंज हो गया ठीक है यहाँ पे देखने से तो लग रहा है अगर आप इसको प्रिंट करते हो तो गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा लेकिन एक्चुअली वो एस के अंदर यानी गुड वाला चेंज नहीं हुआ गुड मॉर्निंग का एक अलग ऑब्जेक्ट बना गुड अपना एनोनिमस हो गया मॉर्निंग भी एनोनिमस ऑब्जेक्ट है जिसका कोई नाम नहीं लेकिन ऑब्जेक्ट तीन बना तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इम्यूटेबल आई थिंक आपको
उसके कंटेंट में तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है ठीक है लेकिन अब क्या हो रहा है अभी इस इस टॉपिक में इस कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है कि अगर आप सेम कॉन्टेंट को कॉपी करोगे तो एक ही ऑब्जेक्ट को शेयर करेगा जरा इसको एग्जाम्पल से समझिए ठीक है यानी स्ट्रिंग क्लास इज इफिशियंट इन शेयरिंग वर्क अगर आप कॉन्टेंट सेम रखना चाह रहे हो कॉपी करना चाह रहे हो एक ही कॉन्टेंट को डिफरेंट वेरिएबल्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में वहां पे एक्चुअली एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा देखो यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास का एक वेरिएबल है एस जिसके अंदर आपने डाला डबल कोट में हेलो अब आपने क्या किया कि स्ट्रिंग एस वन इक्वल्स टू एस मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास की कितनी ऑब्जेक्ट बन रही है आप मुझे बताओ ठीक है आप मुझे बताओ कि स्ट्रिंग क्लास की कितनी ऑब्जेक्ट बन रही है आपको देखने से लग रहा होगा कि दो ऑब्जेक्ट बन रहा है एक एस है और एक एस लेकिन आप गलत हो क्योंकि S और S1 तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं ये स्ट्रिंग क्लास का वेरिएबल है आप जावा पढ़ रहे हो ना तो जावा में क्या होता है कि पहले स्ट्रिंग क्लास की वेरिएबल बनती है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको न्यू की वर्ड यूज किया जाता है दूसरे क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने में लेकिन स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट डबल कोड में बन जाता है तो यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट बन रहा है वो है हेलो डबल कोड में आपने हेलो लिखा है तो ये एक ही ऑब्जेक्ट है ठीक है और चूंकि आप इसको कॉपी कर रहे हो यानी एस को कॉपी करो तो देखो मैं आपको डायग्राम से समझ समझाता हूँ यहाँ पे देखो एस टू भी एक कॉपी कर रहे हैं एस वन को तो यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट बना हेलो और हेलो की आईडी गई एस में फिर एस में जो आईडी है उसको हमने एस वन में डाल दिया फिर एस वन में जो आई है वो एस में डाल दिया तो आप देख क्या रहे हो कि हेलो वाली जो आई है वही एस में गई वही एस में गई और वही एस में गई तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये तीनों को तीनों यानी एस एस और एस ये तीनों के तीनों एक ही मेमोरी लोकेशन को क्या कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं पॉइंट कर रहे हैं ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट है तो आप अभी पिछले कॉन्सेप्ट में देखा इम्यूटेबल के कॉन्सेप्ट में देखा कि जब भी आप चेंज करोगे नया ऑब्जेक्ट बनेगा अब यहां कॉपी की बात हो गई तो जब आप एक ही कॉन्टेंट को कॉपी कर रहे हो तो हो क्या रहा है लिटरल जो आप लिटरल से ऑब्जेक्ट बना रहे हो डबल कोड से और आप क्या कर रहे हो उसी को कॉपी कर रहे हो तो एक ही मेमोरी बन रही है और उसी मेमोरी को शेयर कर रहा है एस भी एस भी और एस भी ठीक है तो ये एक कॉन्सेप्ट है मान लो यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं एक एग्जांपल आप और ले सकते हैं जैसे यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कॉपी करने से हो रहा है लेकिन अगर आपके लिटरल से आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो यहाँ पे दो हेलो बन रहा है आपको लग रहा होगा कि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट होगा लेकिन नहीं दोनों दो ऑब्जेक्ट होगा ऐसा नहीं है ठीक है आप अलग अलग बना रहे हो ये अलग बात है यहाँ पे एक बनाया फिर कॉपी किया तो आपको लग रहा है कि एक ही मेमोरी को कॉपी शेयर कर रहा है लेकिन यहाँ पे अगर आप अलग अलग भी बनाओगे कंटेंट सेम होगा और लिटरल से ऑब्जेक्ट बनेगा यानी डबल कोड से अगर आप बनाओगे तो S1 और S2 दोनों वेरिएबल है और चूंकि हेलो हमारा एक सेम कॉन्टेंट है तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बना ठीक है अब देखो दूसरा जब आप बनाओगे सेम कॉन्टेंट रहेगा तो वो कंपेयर करता है एक्चुअली इसका यहाँ पे एक पुल बनता है ठीक है क्यू बनती है और सेम कंटेंट का अगर वो आप दोबारा से ट्राई कर रहे हो ऑब्जेक्ट बनाने का वो क्या करेगा सेम आईडी को रिटर्न करेगा यानी यहां पे होगा क्या कि जब एस वन इक्वल टू हेलो करोगे तो हेलो के लिए ऑब्जेक्ट बना इसका आईडी एस वन में गया ठीक है अभी आप एस वन को एस टू में कॉपी नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो एस टू का एक अलग से बना रहे हो लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हो हेलो ही और लिटरल से बना रहे हो यानी डबल कोड से लिटरल का मतलब डबल कोड से ठीक है तो डबल कोड से जब भी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो चेक करेगा कि क्या इसी कंटेंट से पहले से कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है क्या तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए हेलो से पहले से बना हुआ है यहाँ पे एस वन के लिए बनाए थे हेलो के लिए तो ये क्या करेगा कि चूंकि कंटेंट सेम है है ना तो यहाँ पे जस्ट इसी के आई को रिटर्न कर देगा तो यहाँ पे क्या होगा कि एस में भी क्या हो जाएगा इसी मेमोरी का आई कॉपी होगा शेयर होगा ठीक है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा ये दोनों इसी मेमोरी लोकेशन को प्वाइंट करेंगे ये कॉन्सेप्ट कहलाता है यहाँ पे मैं अभी बताऊंगा उसका नाम ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं इंटर्न स्ट्रिंग ठीक है इसको क्या बोलते हैं इंटर्न स्ट्रिंग अब यहाँ पे एक क्लाइमेक्स और है एक क्लाइमेक्स और है वो आ, मैं आपको बताना चाहूंगा चूंकि आज कॉन्सेप्ट की ही यहाँ पे बात हो रही है तो हम लोग केवल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे अगले वीडियो में मैं आपको स्ट्रिंग क्लास की कंस्ट्रक्टर और फंक्शन के बारे में बताऊंगा तो हम लोग बात किए इम्यूटेबल जिसमें आपने देखा पिछले स्लाइड में कि चेंज करने पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन रही है अब हम लोग बात कर रहे हैं इंटर्न स्ट्रिंग की जिसमें होता क्या है कि अगर आप आ, किसी भी स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं डबल कोड यानी लिटरल से और उसको कॉपी कर रहे हैं तो वो सेम मेमोरी यानी सेम ऑब्जेक्ट को रिफरेंस करेगा या अगर आप डिफरेंट रिफरेंस वेरियबल बना रहे हैं और सेम कॉन्टेंट
और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अलग अलग न्यू स्ट्रिंग करके आप फोर्सली उसको ऑब्जेक्ट बना रहे हो बिना लिटरल का तो ध्यान रखना कि अगर आप बिना लिटरल का ऑब्जेक्ट बना रहे हो कॉन्टेंट सेम भी होगा तो वो एक इंटर्न स्ट्रिंग नहीं कहलाएगा ठीक है इंटर्न स्ट्रिंग तभी कहलाएगा या मेमोरी शेयर तभी होगा जब वो लेटरल से बनेगा लिटरल से बना हुआ जो भी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट होता है वो उसकी जो मेमोरी होती है वो शेयर होती है फॉर द सेम कंटेंट तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है दैट इज कॉल्ड इंटर्न स्ट्रिंग आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे ये स्ट्रिंग क्लास की बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है इंटरव्यू वगैरह में जब आप प्रोफेशनल डिग्री लेके जॉब इंटरव्यू में जाओगे तो वहां पे स्ट्रिंग से रिलेटेड इस तरह की क्वेश्चन आंसर की जाती है आप में से किसी को भी अगर थोड़ा भी कहीं भी कंफ्यूजन लग रहा हो कि नहीं मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है मुझे ये बातें समझ में नहीं आ रही है तो मैं रेडी हूं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए आप पूछो तो सही कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है तो आप स्ट्रिंग क्लास जाने स्ट्रिंग क्लास के दो फीचर्स या दो प्रॉपर्टी को आपने जाना जिसमें एक था इम्यूटेबुल और एक था एक इंटर्न स्ट्रिंग तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसके लाइक इसे लाइक कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे के लिए भी फायदेमंद है तो आप उसे भी जरूर शेयर कर लीजिए और बने रहने के लिए हमारे चैनल के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप अगर नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाली बहुत सारी वीडियो है जो जवाब में आएगी वो आपको जरूर मिलता रहे और प्रैक्टिस कीजिए अपने आप को परफेक्ट बनाइए और कोई भी दिक्कत कोई भी टॉपिक पे प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताइए मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा तो टेक केयर बाय बाय